வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சிர் கல்வி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் சாப்டர் ஒன் செட் லாங்குவேஜ் அதில் எக்ஸாம்பிள் சம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த கொஸ்டின் இஸ் கன்சிடர் த செட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் பத்ரிநாத் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் அப்ரோப்ரியேட் சிம்பிள் இது என்ன சிம்பிள் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்ட்ரோடக்ஷனில் நோட்டேஷன்ஸில் பார்த்தோம் இது பிலாங்ஸ் டு இது டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஓகேம்மா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸில் பிலாங்ஸ் டு டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு இந்த சிம்பிள்ஸ் எங்கே வருமோ அதில் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ செட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க செட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே ஒரு ஃபோர் பாய்ஸோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் பத்ரிநாத் இந்த செட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஃபோர் நேம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் முரளி விஜய் டேஸ் ஏ முரளி விஜய் வந்து இந்த செட்டில் இருக்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் முரளி விஜய் பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏயா டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏயான்னு பார்க்க போகிறோம் முரளி விஜய்ங்கிறது செட் ஏயில் இருக்கக்கூடிய நேம் தான் அப்படி தானே ஸோ முரளி விஜய் பிலாங்ஸ் டு பிலாங்ஸ் டுக்கு எந்த சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் போட்டோன்னா அது பிலாங்ஸ் டு பிலாங்ஸ் டு ஏ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் அஸ்வின் டேஸ் த செட் ஏ அஸ்வின் இந்த செட்டில் இருக்காங்களா அஸ்வின்கிற நேம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அஸ்வின் பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏ நெக்ஸ்ட்டு பத்ரிநாத் பத்ரிநாத் நேம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பத்ரிநாத் இஸ் இந்த செட்டு ஏ ஸோ பத்ரிநாத் பிலாங்ஸ் டு நெக்ஸ்ட் கங்குலி கங்குலிங்கிற நேம் இந்த செட்டில் இருக்குதா இல்லை இல்லையா ஸோ கங்குலி டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு ஏ டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு எப்படி போடுறது பிலாங்ஸ் டு போட்டு அதை ஒரு கட் பண்ணுங்க ஸோ கங்குலி டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏ நெக்ஸ்ட் டெண்டுல்கர் டெண்டுல்கர் நேம் இந்த செட்டில் இருக்கா இல்லை ஸோ இங்கே என்ன சிம்பிள் வரணும் டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு ஸோ டெண்டுல்கர் டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏ ஓகேம்மா ஸோ இது ஈஸி சம் தான் கொடுத்துருக்கிற நேமை செக் பண்ணுங்கள் அது அந்த செட்டில் இருந்துச்சுன்னா பிலாங்ஸ் டு கொடுக்கணும் அந்த செட்டில் இல்லைன்னா டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு கொடுத்துடணும் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ த கொஸ்டின் இஸ் ரைட் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இங்கே வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸை ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேம்மா செட் வச்சு செட் எழுத போகிறோம் ரைட் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இந்த வேர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸுக்கான ஒரு செட்டை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஞாபகம் இருக்க லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்குறோம் செட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆர் டேப்ளர் ஃபார்ம் இப்போ நமக்கு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் தான் கேட்டிருக்காங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னால் என்னது அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணோம் ஓகேயா கமா போட்டு எழுதுறது ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அசஸ்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் தனித்தனியாக ரெண்டு செட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் செட்டுனாலே ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடணும் நேம் எப்படி கொடுக்கறது இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதணும் ஸோ அதை எழுதிக்கணும் செட் எழுதும்போது கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்லேயும் இருக்கணும் என்டிங்லேயும் இருக்கணும் உள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் தனித்தனியாக இங்கே ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கிறதுனால எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி கமா போட்டு எழுதணும் ஓகேம்மா இதுதான் ஸோ சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன்று எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற வேர்டு என்ன அசஸ்மெண்ட் ஏஎஸ்எஸ் இஎஸ்எஸ் எம்இ என்டி ஸோ இதுக்கு ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் லெட்டர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துப்போம் கேபிட்டல் எக்ஸுன்னு கொடுத்துப்போம் ஓகேயா கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் இதில் உள்ள லெட்டர்ஸ்லாம் எழுதணுமா எழுதும்போது எழுதின லெட்டர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஓகேயா லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகாமல் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸுங்கிற லெட்டர் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம ஒன் டைம் தான் எழுதணும் லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுதுவோம் ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஏ நெக்ஸ்ட் எஸ் அடுத்த லெட்டர் எஸ் எஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் அதனால் எழுத வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் இ நெக்ஸ்ட் எஸ் எழுதிட்டோம் எஸ் எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எம் நெக்ஸ்ட் இ இ ஆல்ரெடி
ஏ கமா எஸ் கமா இ கமா எம் கமா என் கமா டி இதுதான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வேர்ட் பிரின்சிபல் பிஆர்ஐஎன்சிஐபிஏஎல் ஸோ இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் செட் ஒய் கொடுத்துப்போமா நேம் ஒய் கொடுத்துக்கோங்க கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எக்ஸ் சாரி கர்லி பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இனி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸாக எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பி கமா இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஆர் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் என் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சி நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ ஐ எழுதலாமா ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் ஸோ ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஐ வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி பி ஆல்ரெடி ரிட்டன் இல்லையா ஏற்கனவே எழுதியாச்சு ஸோ பி எழுத வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஏ ஏ எழுதியிருக்கிறோமா இல்லை ஸோ ஏ நெக்ஸ்ட் எல் த ஆன்சர் ஓகேம்மா ஸோ வேர்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதிலேருந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க எழுதியிருக்கிறோம் கீப்பா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் இதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் கீமா த கொஸ்டின் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் செட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபோரில் எதெல்லாம் செட்டு எது நாட் அ செட்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் செட்டுக்கான டெஃபினிஷன் செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது ஏற்கனவே படித்தது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் நம்ம செட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபோரில் எதெல்லாம் செட்டுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸுங்கிறது வெல் டிஃபைண்ட் இல்லையா மேம் ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் அதாவது எந்த நம்பர்ஸுக்கெல்லாம் ஃபேக்டர் ஒன்றும் அதே நம்பரும் வருதோ அது தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர்ஸோட கலெக்ஷன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து வெல் டிஃபைண்டு அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்குற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து ஒரு செட்டு தான் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் இஸ் அ செட் செகண்ட் ஒன் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிச் பீப்புளோட கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த ரிச் பீப்புள்ங்கிறது வெல் டிஃபைண்டாக இருக்காது ஓகேம்மா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறவங்க அவங்கள விட கொஞ்சம் பணம் இருந்தாலே அவங்கள பெரிய ரிச் பீப்புள்னு நினைப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் அவங்களோட மனப்பான்மை பொறுத்து யார் ரிச் பீப்புள்ங்கிறது டிஃபர் ஆகும் ஓகேப்பா ஸோ இதை நம்ம வெல் டிஃபைன்னு சொல்ல முடியாது நாட் அ செட்டுக்கு ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் இந்த த கார்டன் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்ங்கும் போது அது ஒவ்வொருத்தங்களோட எண்ணத்தை பொறுத்து இருக்குது அதனால் பியூட்டிஃபுல்ங்கிறத நம்ம வெல் டிஃபைண்டாக எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் அது குட் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தாலும் ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும் அந்த பிள்ளைங்க அந்த சப்ஜெக்டில் படிக்கிறத பொறுத்து தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதையும் நம்மளால் கன்சிடர் பண்ண முடியாது வெல் டிஃபைண்டு அதே மாதிரி தான் இந்த ரிச் பீப்புள்ங்கிறதையும் நம்ம வெல் டிஃபைண்டில் சொல்ல முடியாது ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இது நாட் அ செட்னு எழுதிடலாம் இட் இஸ் நாட் எ செட் நெக்ஸ்ட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிவர்ஸ் அது வந்து வெல் டிஃபைன்ட் தான் எத்தனை ரிவர்ஸ் இருக்குங்கிறது எழுதிட முடியும் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது செட்டு தான் ரிவர்னா எல்லாருக்குமே அது ரிவராக தான் தோணும் அது ரிவர் இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ ரிவர்ஸுங்கிறது வெல் டிஃபைண்ட் ஸோ இட் இஸ் அ செட் ஃபோர்த் ஒன் த கலெக்ஷன் ஆஃப் குட் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் இங்கே குட் ஹாக்கி பிளேயர்ஸுங்கிறது நாட் வெல் டிஃபைண்ட் ஓகேயா ஒவ்வொருத்தங்களை பொறுத்து அவங்க நல்ல பிளேயராக இல்லையானுங்கிறது மாறும் ஸோ குட் ஹாக்கி பிளேயருங்கிறது வெல் டிஃபைண்ட் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ செட் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் த கொஸ்டின் இஸ் லிஸ்ட் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இங்கே கொடுத்துருக்கு வேர்ட்ஸோட லெட்டர்ஸு செட் ஃபார்ம் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ பார்த்ததே மாதிரி தான்ப்பா சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்ட் இஸ் இந்தியா ஐஎன்டிஐஏ ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துப்போம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இதில் உள்ள லெட்டர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறோம் இந
N D I I எழுதலாமா லெட்டர் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்கே ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஓகேயா ஸோ ஐ ரெண்டாவது எழுத வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் ஏ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணோம் செகண்ட் ஒன் பேர்லோகிராம் பிஏ ஆர் ஏ எல்எல் இஎல் ஓஜி ஆர் ஏஎம் பேர்லோகிராம் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துப்போம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஒய் is equal to set of P A R A எழுத வேண்டாம் ஒவ்வொரு லெட்டராக பார்த்துட்டு வேர்டில் ஸோ ஆர் எழுதியாச்சு அடுத்தது ஏ ரிப்பீட் ஆகிடும் ஸோ விட்டுலாம் நெக்ஸ்ட் எல் நெக்ஸ்ட் எல் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இ நெக்ஸ்ட் எல் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஓ நெக்ஸ்ட் ஜி நெக்ஸ்ட் ஆர் ஆர் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் ஏ ஏயும் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் எம் ஸோ ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுதும் போது அதில் உள்ள லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறோம் லிஸ்ட் பண்ணுறோம் லெட்டர்ஸை ரிப்பீட் பண்ணாமல் எழுதணும் அவ்வளோதான் பி கமா ஏ கமா ஆர் கமா எல் கமா இ கமா ஓ கமா ஜி கமா எம் ஓகேம்மா இந்த வேர்டில் உள்ள ஒவ்வொரு லெட்டரையாக பார்த்துட்டு வாங்க வந்து ரிப்பீட் ஆகாமல் எழுதணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் எம்ஐ எஸ்எஸ்ஐ எஸ்எஸ்ஐ பிபிஐ மிசிசிபி ஸோ இதுக்கு எழுதும்போது இப்போ ஒரு நேம் கொடுத்துப்போம் கேபிட்டல் ஏ கொடுத்துக்கலாமா செட்டோட நேம் எம் கமா ஐ கமா எஸ் கமா எஸ் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எஸ் எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எஸ் எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஐ எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பி ஸோ பி நெக்ஸ்ட் பி எழுதியிருக்கிறோம் ஐ எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ஹியர் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் எம் கமா ஐ கமா எஸ் கமா பி அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் சி இசட் இ சிஹெச்ஓ எஸ் எல்ஓ விஏ கேஐஏ செக்கோ ஸ்லோ வைக்கியா ஓகேம்மா செக்கோ ஸ்லோ வைக்கியா ஸோ இதில் நேம் கொடுத்துப்போம் B கொடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட் லெட்டர் C இருக்கு ஸோ C, கமா Z, கமா E, கமா நெக்ஸ்ட் C, ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் H, நெக்ஸ்ட் O, நெக்ஸ்ட் S, நெக்ஸ்ட் L, நெக்ஸ்ட் O, எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் V. நெக்ஸ்ட் ஏ நெக்ஸ்ட் கே நெக்ஸ்ட் ஐ நெக்ஸ்ட் ஏ ஏ ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் இல்லையா ஸோ ஐயோடி முடிச்சிடலாம் ஸோ செக்கோஸில் வைக்கியா இதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் சி கமா ஜெட் கமா இ கமா ஹிச் கமா ஓ கமா எஸ் கமா எல் கமா வி கமா ஏ கமா கே கமா ஐ லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் இஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஜீரோ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா எயிட் அண்ட் பி ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா டென் அண்ட் சி இஸ் த செட் ஆஃப் டுவெல் கமா ஃபோர் கம் சாரி ஃபோர்டீன் கமா எயிட்டீன் கமா ட்வெண்ட்டி இந்த த்ரீ செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸானுங்கிறத எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எயிட்டீன் பிலாங்ஸ் டு சி ஸோ செட் சியில் எயிட்டீனுங்கிற எலமெண்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம் சி செட் இது இதில் எயிட்டீன் இருக்குதா இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ எயிட்டீன் பிலாங்ஸ் டு த செட் சி இஸ் ட்ரூ ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டசின் பிலாங்ஸ் டு ஏ சிக்ஸுங்கிறது ஏயில் உள்ள எலமெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ செட் ஏயை பாருங்கள் ஏயில் எதெல்லாம் இருக்குது ஜீரோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது எயிட் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குதா இல்லை ஸோ சிக்ஸ் டசின் பிலாங்ஸ் டு ஏங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ட்ரூ தான் ஸோ ஹியர் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டசின் பிலாங்ஸ் டு சி ஸோ சிங்கிற செட்டை பாருங்கள் 
C ஏ பார்க்கும்போது சீல டுவெல் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி இருக்குது சீல ஃபோர்டீன் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபோர்டீன் இஸ் த எலமெண்ட் ஆஃப் சி ஃபோர்டீன் பிலாங்ஸ் டு சி ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் டென் பிலாங்ஸ் டு பி இந்த செட் பிஏ பாருங்கள் பி இங்கே இருக்குது இதில் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் இருக்குது டென் பிலாங்ஸ் டு த செட் பி கரெக்ட் தானம்மா டென் வந்து செட் பியில் தான் இருக்குது ஸோ டென் பிலாங்ஸ் டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு த செட் பி பிஏ பாருங்கள் பிங்கிற செட்டில் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் தான் இருக்குது ஃபைவ் இருக்கா இல்லை ஃபைவ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு பி ஃபைவ்ங்கிறது பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இல்லை இல்லையா ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு பிங்கிறது ஃபால்ஸ் ஏன்னா செட் பியில் ஃபைவ்ங்கிற நம்பர் இல்லை ஸோ ஃபைவ் டஸ் நாட் பிலாங் டு பி தாங்க வரணும் இங்கே பிலாங்ஸ் டு பி கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபால்ஸ் ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு த செட் பி செட் பி பாருங்கள் அதில் ஜீரோ இருக்கா இல்லை ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க பியில் ஜீரோ இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் பி ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இப்போ த்ரீ பிலாங்ஸ் டு த்ரீங்கிறது எந்த செட்டில் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் த்ரீ பிலாங்ஸ் டு த செட் த்ரீ ஏ பாருங்கள் ஏல த்ரீ இருக்கா இருக்கு இல்லையா ஸோ த்ரீ பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் பிலாங்ஸ் டு ஃபோர்டீன் எந்த செட்டில் இருக்கு இங்கே இருக்கு சீல இருக்கு சீங்கிற செட்டில் தான் ஃபோர்டீன் வருது ஸோ ஃபோர்டீன் பிலாங்ஸ் டு த செட் சி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் எயிட்டீன் டேஸ் பி எயிட்டீன் வந்து பியில் எலமெண்டாக இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் பிலாங்ஸ் டு ஒன் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஒன் பார்க்கணும் ஓகேயா ஸோ எயிட்டீன் செட் பி பியை பாருங்கள் பியில் என்னெல்லாம் இருக்குது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட்டீன் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி ஓகேம்மா பியில் எயிட்டீன் கிடையாது ஸோ எயிட்டீன் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு த செட் பி நெக்ஸ்ட்டுமா இந்த ஃபோர் டேஷ் பி இந்த ஃபோருங்கிற எலமெண்ட் பிங்கிற செட்டில் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிங்கிற செட்டுங்கிற இது இருக்குது இதில் ஃபோர் இருக்குதா பாருங்கள் ஃபோருங்கிறது இங்கே இருக்குது ஓகேயா ஸோ ஃபோர் பிலாங்ஸ் டு த செட் பி ஸோ ஃபோர் பிலாங்ஸ் டு த செட் பி ஓகேம்மா இந்த சமோடி இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இதோட கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற